നമ്മള് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാഠഭാഗം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രിയിലെ അഞ്ചാമത്തെ പാഠമായ ലോഹ നിർമ്മാണം എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നമുക്കിവിടെ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ലോഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകത ഉള്ളത് കൊണ്ട് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ലോഹങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് ലോഹങ്ങളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ലോഹങ്ങൾ നല്ല വൈദ്യുത വാഹികളാണ് വൈദ്യുതിയെ വളരെ വേഗത്തിൽ കടത്തി വിടും അതുപോലെ നല്ല താപവാഹി ഇത്തരം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്വഭാവങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും പല മേഖലകളിലും ലോഹങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഈ ലോഹങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവ ഒരിക്കലും സ്വതന്ത്രമായി ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇവർക്ക് ക്രിയാശീലമുള്ളത് കൊണ്ട് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവർ ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സംയുക്തങ്ങളായിട്ടാണ് ഇവർ കാണപ്പെടാറുള്ളത് ലോഹങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ സംയുക്തങ്ങളായി കാണുമ്പോൾ അഥവാ ലോഹ സംയുക്തങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ധാതുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് ഒരു ലോഹത്തിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ധാതുക്കൾ ഉണ്ടാകും ധാതുക്കൾ അഥവാ മിനറൽസ് ഒരു ലോഹത്തിന് ഒരുപാട് ധാതുക്കൾ ഉണ്ടാകും മിനറൽസ് ഉണ്ടാകും അത്തരം ആ അത്രയുമുള്ള മിനറൽസിൽ ധാതുക്കളിൽ നമ്മൾ ചില പ്രത്യേക സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുള്ള ധാതുക്കളെ മാത്രമാണ് മിനറൽസിനെ മാത്രമാണ് അവയിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മളെ ലോഹം വേർതിരിച്ചെടുക്കാറുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ ഏത് ധാതുവിൽ നിന്നാണോ ഏത് മിനറലിൽ നിന്നാണോ നമ്മൾ ആ ലോഹത്തെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ആ ധാതുവിനെ മിനറലിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അയിര് അഥവാ ഓർ എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു അയിരിനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഓറിനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട സവിശേഷതകൾ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അബണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അയിര് ഭൂമിയിൽ സുലഭമായിരിക്കണം ആ ധാതു ഭൂമിയിൽ സുലഭമായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തേത് ആ ധാതുവിലുള്ള മിനറലിലുള്ള മെറ്റൽ കണ്ടൻ അഥവാ ലോഹത്തിന്റെ അംശം കൂടുതലായിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആ ധാതുവിൽ നിന്നും മിനറലിൽ നിന്നും ആ മെറ്റലിനെ ലോഹത്തെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ചെലവ് കുറവായിരിക്കണം നാലാമത്തേത് ആ ധാതുവിൽ നിന്നും ലോഹത്തെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ എളുപ്പമായിരിക്കണം ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ഈസി ഇത്രയും ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ധാതുവിനെയാണ് മിനറിനെയാണ് നമ്മൾ അയിര് അഥവാ ഓറായി സെലക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇനി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഓറിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും ആ ലോഹത്തെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് വേർതിരിച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു അയിരിൽ നിന്നും ലോഹത്തെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ നമ്മൾ ലോഹ നിഷ്കർഷണം അഥവാ മെറ്റലർജി എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് ഏതെല്ലാമാണ് ലോഹ നിഷ്കർഷണത്തിലെ മെറ്റലർജിയിലെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അയിരിന്റെ സാന്ദ്രണം അഥവാ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓർ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സാന്ദ്രീകരിച്ച അയിരിൽ നിന്നും ലോഹത്തെ വേർതിരിച്ചെടുക്കലാണ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ഫ്രം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓർ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം അങ്ങനെ നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുത്ത എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുത്ത ആ മെറ്റലിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുക അതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുക റിഫൈനിങ് ഓഫ് മെറ്റൽ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഓറിൽ നിന്നും അയിരിൽ നിന്നും ശുദ്ധമായ ലോഹം വേർതിരിച്ച് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ലോഹ നിഷ്കർഷണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടമായ അയിലിന്റെ സാന്ദ്രണത്തിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അയിലിന്റെയും അതിലുള്ള ഭൗമ മാലിന്യമായ അഥവാ ഗ്യാങ്ങിന്റെയും സ്വഭാവം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലൂടെ ആ അയിലിനെ സാന്ദ്രണം ചെയ്യണം അഥവാ ഏത് രീതിയിലൂടെ ആ ഓറിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പ്രക്രിയ ഒന്നാമത്തെ രൂപമാണ് ലവിഗേഷൻ ഓർ ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് അഥവാ ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകൽ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ രൂപം അതായത് എങ്ങനെയുള്ള അയിരും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാമും ഗ്യാമും എങ്ങനെയാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകൽ എന്ന രീതി സ്വീകരിക്കാം ഒറ്റ ഉദാഹരണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യവുമായി നിങ്ങൾ ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഒരു ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം എടുത്തു അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് നെല്ല് ഇതിലേക്ക് അഥവാ കൊയ്തെടുത്ത നെല്ല് അതേപോലെ നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടണം എന്താ സംഭവിക്കാം നല്ല നെല്ല് അഥവാ അരിയുള്ള നെല്ല് വെള്ളത്തിന് താഴേക്ക് താഴ്ന്നു പോകും എന്നാൽ നമ്മൾ പതിര് എന്ന് പറയുന്ന അഥവാ അരി അല്ലാത്തത
സാന്ദ്രത കൂടുതലുമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന രീതിയാണ് ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകൽ അഥവാ ഇവിടെ വെള്ളം നമ്മളെടുത്ത നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് ബക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളം ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളമാകുമ്പോൾ മുകളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ഗ്യാങ് അത് കൂടെ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒഴുക്കിൻ്റെ കൂടെ ഒലിച്ചു പോവുകയും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ശുദ്ധമായ അയിരു മാത്രം വെള്ളത്തിന് താഴെ അടിഞ്ഞു കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രക്രിയ ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകൽ ലെവിഗേഷൻ ഓർ ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു ഒന്ന് ഓക്സൈഡ് അയിരുകളുടെ സാന്ദ്രണം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓക്സൈഡ് ഓർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ തന്നെ കുറച്ചപ്പുറത്ത് ഇരുമ്പിന്റെ നിർമ്മാണം പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അയൺ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഇരുമ്പിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന ഓർ അഥവാ അയിർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹേമറ്റൈറ്റ് ആണ് ഹേമറ്റൈറ്റ് നമ്മൾ ഫർണസിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതി ഈ പറഞ്ഞ ലെവിഗേഷൻ ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് അഥവാ ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകലാണ് ഹേമറ്റൈറ്റിന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ് ഹേമറ്റൈറ്റിലുള്ള ഗ്യാങ് അപദ്രവ്യത്തിന്റെ സാന്ദ്രത കുറവാണ് അത് പൊങ്ങിക്കിടക്കും ഹേമറ്റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശുദ്ധമായ അയിരിന് സാന്ദ്രത കൂടുതലായതുകൊണ്ട് താഴെ കിടക്കും അപ്പോൾ ഹേമറ്റൈറ്റ് ഒരു ഓക്സൈഡ് അയിരാണ് ഓക്സൈഡ് അയിരുകളുടെ സാന്ദ്രണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന രീതി ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകലാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്വർണത്തിന്റെ അയിര് സ്വർണത്തിന്റെ അയിരെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വർണം പ്രകൃതിയിൽ സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹമാണ് പ്രകൃതിയിൽ സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഉദാഹരണം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് സ്വർണം വെള്ളി പ്ലാറ്റിനം അപ്പൊ സ്വർണം ഒരു സംയുക്തമായിട്ടല്ല എങ്കിലും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് ലഭിക്കുമ്പോൾ അതിൽ മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സ്വർണത്തിൽ അയിരിൽ നിന്നും മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനും ഓക്സൈഡ് അയിരുകളുടെ സാന്ദ്രണത്തിനും വേണ്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന രീതിയാണ് ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകൽ അഥവാ ലെവിഗേഷൻ ഓർ ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് ലോഹ നിർമ്മാണത്തിന്റെ അഥവാ മെറ്റലർജിയുടെ ലോഹ നിഷ്കർഷണത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാന്ദ്രീകരിച്ച കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത ഓറിൽ നിന്നും ആ മെറ്റലിനെ ലോഹത്തെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് രണ്ട് രൂപങ്ങളല്ല രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോഹത്തെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുക നേരിട്ട് ഒരിക്കലും ആ സാന്ദ്രീകരിച്ച അയിൽ നിന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത ഓറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ലോഹത്തെ മെറ്റലിന് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അയിരിനെ ഓക്സൈഡ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചേഞ്ച് ദ ഓർ ഇൻ ടു ഓക്സൈഡ് ഫോം ഓക്സൈഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുക അഥവാ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പലതരം ഓറുകളുണ്ട് പലതരം അയിരുകളുണ്ട് അതിൽ കാർബണേറ്റ് അയിരുകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയിരുകളുണ്ട് സൾഫൈഡ് അയിരുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള അയിരുകളുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അയിരുകളെയും ഓക്സൈഡ് അയിരുകളാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് ആദ്യഘട്ടം ഇങ്ങനെ അയിരിനെ ഓക്സൈഡ് ആക്കാൻ നമ്മൾ രണ്ട് രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് കാൽസിനേഷനും രണ്ടാമത്തത് റോസ്റ്റിങ്ങും ഈ കാൽസിനേഷനും റോസ്റ്റിങ്ങും തമ്മിലുള്ള സാമ്യത ഞാൻ ആദ്യം പറയണം അതായത് പറയണം അതായത് കാൽസിനേഷനിലും റോസ്റ്റിങ്ങിലും അതിലുള്ള ലോഹത്തിന്റെ മെറ്റലിന്റെ ദ്രവണാങ്കം അഥവാ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ ഉരുകുന്ന ഉഷ്മാവ് ആ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റിനേക്കാൾ തൊട്ട് കുറഞ്ഞ ദ്രവണാങ്കത്തേക്കാൾ കുറ തൊട്ട് കുറഞ്ഞ താപനിലയിലാണ് നമ്മൾ അവരെ ചൂടാക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ദ്രവണാങ്കം വരെ അവിടെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വരെ ചൂടാക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു കാര്യം ഇത് റോസ്റ്റിങ്ങിലും കാൽസിനേഷനിലും സെയിം ആണ് അങ്ങനെ ചെയ്താലുള്ള ഗുണം എന്താണ് അവിടെ ദ്രവണാങ്കത്തേക്കാൾ തൊട്ട് കുറഞ്ഞ താപനില വരെ ചൂടാക്കിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിലുള്ള ജലാംശം അതിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടന്റ് അതുപോലെ തന്നെ അതിലുള്ള വൊളട്ടൈൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഷ്പശീലമുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിലുള്ള ജൈവ സംയുക്തങ്ങൾ ഓർഗാനിക് കോമേഴ്സ് ഇതെല്ലാം അവയിൽ നിന്നും ബാഷ്പീകരിച്ച് അവയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യപ്പെടാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ കാൽസിനേഷനും റോസ്റ്റിങ്ങും തുല്യമാണ് പിന്നെ എന്താണ് കാൽസിനേഷനും റോസ്റ്റിങ്ങും തമ്മിൽ വേർതിരിയുന്ന എന്താണോ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാൽസിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രക്രിയയിൽ നമ്മൾ ഈ അയിരിനെ അഥവാ ഈ ഓറിനെ നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്നത് വായുവിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എയറിലാണ് നമ്മൾ അവരെ ചൂടാക്കുന്നത് എന്നാൽ റോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയയിൽ നമ്മൾ വായുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ്
ലോഹങ്ങൾ അവ സംയുക്തങ്ങളായി മാറുമ്പോൾ അവ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകൾ വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രക്രിയ നമ്മൾ ഓക്സിജീകരണം ഓക്സിഡേഷൻ എന്നാ വിളിക്കാം അപ്പോ ഇലക്ട്രോണുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അയോണുകളായിട്ടാണ് ഈ ലോഹങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോണുകൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരോക്സീകരണം അഥവാ റിഡക്ഷൻ നടത്തിയാലേ അവയുടെ ചാർജ് നഷ്ടപ്പെട്ട് അവ ലോഹമായിട്ട് വേർതിരിക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ ഈ നിരോക്സീകരണം അഥവാ റിഡക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് നിരോക്സീകാരി അഥവാ റിഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് വസ്തുക്കളാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ നിരോക്സീകാരികളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അഥവാ റിഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആയി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഒന്ന് ഒന്നാമത്തേത് കാർബൺ രണ്ടാമത്തേത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് മൂന്നാമത്തേത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അഥവാ വൈദ്യുതി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളിൽ പാഠഭാഗങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ലോഹത്തെ നിരോക്സീകരണം നടത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന നിരോക്സീകാരി റിഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാർബൺ ആണ് ഉത്തരം എന്നാൽ ഇരുമ്പിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഹേമറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അയിരിനെ ഹേമറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓറിനെ നിരോക്സീകരണം റിഡക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് നിരോക്സീകാരി അത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് എന്നാൽ ക്രിയാശീലം കൂടിയ അഥവാ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസിലെ ക്രിയാശീല ശ്രേണിയിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ലോഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം ഈ അഞ്ച് ലോഹങ്ങൾ പൊതുവെ ക്രിയാശീലം കൂടിയ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ ലോഹങ്ങളാണ് ഈ ലോഹങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് വേർതിരിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ക്രിയാശീലം കൂടിയ ലോഹങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ വേർതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും ശക്തികര നിരോക്സീകാരിയായിട്ടുള്ള സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് റിഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി വൈദ്യുതി തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം പല പരീക്ഷകൾക്കും ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് അത് അതായത് സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ലോഹത്തിൽ നിരോക്സീകരം നടത്താൻ കാർബൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് അലുമിനിയം അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം പോലെയുള്ള ലോഹങ്ങൾ വേർതിരിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് കാർബൺ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണത് അഥവാ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന നിരോക്സീകാരി റിഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് പൊതുവെ ക്രിയാശീലം കുറഞ്ഞ സിങ്ക് പോലുള്ള ലോഹങ്ങൾ വേർതിരിക്കാനാണ് എന്നാൽ ക്രിയാശീലം കൂടിയ ലോഹങ്ങൾ വേർതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ നിരോക്സീകാരിയായ വൈദ്യുതി തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമായ നിരോക്സീകരണം നടത്തി ലോഹത്തെ വേർതിരിക്കുന്നു ഇപ്പോ നമ്മൾ ആ സാന്ദ്രീകരിച്ച ലോഹത്തിൽ നിന്നും അയിരിനെ വേർതിരിച്ചു ആ ഘട്ടത്തിലൂടെ നമ്മൾ സാന്ദ്രീകരിച്ച അയിരിൽ നിന്നും നമ്മൾ ലോഹത്തെ വേർതിരിച്ചു ഇനി അങ്ങനെ വേർതിരിച്ച ലോഹത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുക അതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുക റിഫൈനിങ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ലോഹ നിഷ്കർഷണത്തിലെ മെത്തലർജിയുടെ അവസാന ഘട്ടം ഈ ലോഹ ശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രക്രിയയിലും നമ്മൾ ആ ലോഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം മെറ്റലിന്റെ ക്യാരക്ടർ നാച്ചുറൽ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ ഇവരെ ശുദ്ധീകരിക്കണം റിഫൈനിങ് നടത്തണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് അഥവാ റിഫൈനിങ് ഓഫ് മെറ്റൽ ലോഹ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വേ ലിക്വേഷൻ അഥവാ ഉരുക്കി വേർതിരിക്കലാണ് ഒന്നാം ഘട്ടം ഒന്നാമത്തെ രൂപം ഇവിടെ ഏത് രൂപത്തിലുള്ള ലോഹങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഉരുക്കി വേർതിരിക്കൽ അഥവാ ലിക്വേഷൻ എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ ശുദ്ധീകരിക്കാറുള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പൊതുവെ ദ്രവണാങ്കം അഥവാ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വളരെ കുറഞ്ഞ ലോഹങ്ങളായ ടിന്ന് ലെഡ് പോലെയുള്ള ലോഹങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രക്രിയ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അഥവാ ഉരുക്കി വേർതിരിക്കൽ ലിക്വേഷൻ നടത്താറുള്ളത് അതായത് ഇവരുടെ ദ്രവണാങ്കം മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ കൂടെ ഈ ലോഹങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള മറ്റു ലോഹങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ഓക്സൈഡുകൾക്കും ഒക്കെ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ദ്രവണാങ്കം ഉണ്ടാവും അഥവാ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ചെരിഞ്ഞ പ്രതലം ഒരു ചെരിഞ്ഞ പ്രതലം ആ ചെരിഞ്ഞ പ്രതലം അഥവാ ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസ് ആ ഇൻക്ലൈൻഡ് സർഫസിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഈ മെറ്റൽ ടിന്നാവാം ലെഡ് ആവാം അത് വെച്ച് എത്രയാണോ അതിന്റെ ദ്രവണാങ്കം എത്രയാണോ അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അതുവരെ നമ്മൾ ചൂടാക്കും അപ്പോൾ അവയുടെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വരെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ അവ വേഗം മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വേഗം ഉരുകി താഴേക്ക് വരുന്നു അവയുടെ കൂടെയുള്ള മറ്റു ലോഹങ്ങളോ അല്ലെങ്കി
നമ്മൾ സ്വേദനം അഥവാ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ വേർതിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ തിളനീല വളരെ കുറവാണ് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉരുക്കി വേർതിരിക്കൽ അഥവാ ലിക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രക്രിയ അവിടെ ദ്രവണാംഗം മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കുറഞ്ഞ ലോഹങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിച്ചത് എന്നാൽ ഇവിടെ സ്വേദന അഥവാ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന പ്രക്രിയയിൽ നമ്മൾ തിളനില കുറഞ്ഞ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറഞ്ഞ ലോഹങ്ങളെ ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എത്രയാണോ അവരുടെ തിളനിൽ എത്രയാണോ അവരുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അതുവരെ നമ്മൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ അവ വേഗത്തിൽ ബോയിൽ ചെയ്ത് വേപ്പറായി മാറി അവർ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് ബാഷ്പമായി മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നു ആ ബാഷ്പത്തെ വേപ്പറിനെ നമ്മൾ തണുപ്പിച്ച് കണ്ടൻസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ശുദ്ധമായ ഈ ലോഹങ്ങൾ നമുക്ക് വേർതിരിച്ചു കിട്ടുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ലോഹ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ റിഫൈനിങ് ഓഫ് മെറ്റലിന്റെ മൂന്നാമത്തെ രൂപമാണ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് റിഫൈനിങ് അഥവാ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ ശുദ്ധീകരണം ഇവിടെ ഈ ഇലക്ട്രോണിറ്റിക് റിഫൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രക്രിയയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അഥവാ കോപ്പറിന്റെ ശുദ്ധീകരണം പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ രൂപത്തിൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അഥവാ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടത്തിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലോഹത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ലോഹം കിട്ടി ഒരു കോപ്പറിന്റെ റോഡ് നമുക്ക് കിട്ടി ഒരു കോപ്പർ മെറ്റൽ ഒരു കോപ്പറിന്റെ റോഡ് ദണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടി അതൊരു അശുദ്ധമായ കോപ്പർ ദണ്ടാണെന്ന് കരുതുക അശുദ്ധമായ കോപ്പർ തകിടാണ് ഒരു ഇമ്പ്യൂർ ആയ കോപ്പർ റോഡ് നമുക്ക് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കോപ്പർ അല്ലാത്ത മറ്റു ലോഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വന്നാൽ ആ അശുദ്ധമായ കോപ്പർ തകിടിനെ നമ്മൾ ആനോടാക്കി എടുക്കുക അശുദ്ധമായത് ആനോടാക്കി എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പ്യൂർ ആയ കോപ്പർ നമ്മൾ ആനോടാക്കി എടുക്കുക എന്നാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ശുദ്ധമായ പ്യുവർ ആയ കോപ്പർ റോഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം ശുദ്ധമായ കോപ്പർ തകിട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം അതിനെ നമ്മൾ കേതോടാക്കി എടുക്കുക അശുദ്ധമായത് ആനോടും ശുദ്ധമായത് കേതോടാക്കി എടുക്കുക ഈ കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ലോഹത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു സംയുക്തത്തിന്റെ ലായനി അതിന്റെ തന്നെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആക്കി എടുക്കുക ഒരു ബീക്കർ ആ ബീക്കറിന് അശുദ്ധമായ കോപ്പർ തകിട് ആനോടാക്കി എടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ ശുദ്ധമായ കോപ്പർ തകിട് നമ്മൾ കേതോടാക്കിയും എടുത്തു ഞാൻ ഈ കോപ്പർ ദണ്ടിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ബീക്കർ എടുത്തു ആ ബീക്കറിൽ അശുദ്ധമായ കോപ്പർ തകിട് ഇമ്പ്യുവർ കോപ്പർ റോഡ് നമ്മൾ ആനോടാക്കി എടുക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ശുദ്ധമായ കോപ്പർ തകിട് ഖേദോടാക്കി എടുക്കുന്നു ഈ കോപ്പറിന്റെ തന്നെ ഒരു സംയുക്തത്തിന്റെ ലായൻ അഥവാ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ലായൻ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിറ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ശുദ്ധമായ അശുദ്ധമായ കോപ്പർ തകിട് അത് നമ്മൾ ആനോടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവുമായിട്ടും കാതോഡി നമ്മൾ ബാറ്ററി നെഗറ്റീവുമായും കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ ആനോഡിൽ നിന്നും ശുദ്ധമായ കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ആറ്റം അവ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുത്ത് ഈ ലായനിയിലേക്ക് അവ കോപ്പർ അയോണുകളായി പ്രവേശിക്കുന്നു ലായനിയിലേക്ക് കോപ്പർ അയോണുകളായി പ്രവേശിച്ച് അവ നേരെ അഥവാ അവക്ക് കോപ്പർ അയോണുകൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അവർ നേരെ വിവേക ചാർജ് ഉള്ള കാതോഡിലേക്ക് നീങ്ങുകയും കാതോഡിൽ ചെന്ന് നിരോക്സീകരണം അഥവാ റിഡക്ഷൻ നടന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിച്ച് ഇലക്ട്രോണുകളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ചാർജ് നഷ്ടപ്പെട്ട് അവ കോപ്പർ ആറ്റുമായിട്ട് ഈ ശുദ്ധമായ പ്യുവർ ആയ കോപ്പർ തകിടിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും പോയി അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ ശുദ്ധീകരണം അഥവാ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് റിഫൈനിങ് വഴി നമ്മൾ ലോഹത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാറുള്ളത് കോപ്പർ സിൽവർ ഗോൾഡ് ഈ മൂന്ന് ലോഹങ്ങളെയാണ് പൊതുവെ ഇലക്ട്രോണിറ്റിക് റിഫൈനിങ് അഥവാ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ ശുദ്ധീകരണം വഴി ശുദ്ധമാക്കാറുള്ള മൂന്ന് ലോഹങ്ങൾ അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും വളരെ എളുപ്പമാകുന്ന രൂപത്തിൽ പരീക്ഷക്ക് ഉയർന്ന സ്കോർ നേടാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഈ പാഠഭാഗം അവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആശയങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാൻ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് കരുതുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക അടുത്ത ഒരു പാഠഭാവവുമായി അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇതുവരെ